இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் நடந்தது தான் குற்றச்சாட்டாக நடந்திருக்குன்னு சரி ஷானவாஸ் இங்க வந்து சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பது மாநில அரசாங்கத்துக்கும் இருக்குதானே இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் அவர் பிஎஃப்ஐ தடைக்கு பிறகு நடந்த சில சம்பவங்களை சுட்டி காட்டுறாரு அதில் எல்லாமும் போதிய ஒரு நடவடிக்கை எடுக்காமல் விடப்பட்டது அப்போ இதில் வந்து இப்போதைக்கு எடுத்திருக்க நடவடிக்கை வரவேற்கிறோம் என்றாலும் கூட இன்னும் வந்து தீவிரமாக இதை செஞ்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்தை அவர் முன்வைக்கிறார் பிஎஃப்ஐ தடையை ஒட்டி நடந்த அந்த பெட்ரோல் வீச்சு சம்பவங்கள் அதில் யார் மீதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் விடப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லை எனக்கு தெரியல யாரையாவது அரசாங்கம் விட்டு வைத்திருக்கிறதா அதில் வந்து ஒரு இந்து முன்னணிக்காரர் அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே அவர் ஆஃபீஸ்குள்ளேயே பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டார்னு அந்த தொடர்ச்சியாக ஒரு செய்தி வந்துச்சு இப்போ பிஎஃப்ஐ தடைக்கு பிறகும் கூட அவர்கள் என்ன நோக்கத்தில் அதை செஞ்சாங்க அப்போது நடவடிக்கை இல்லை நடவடிக்கை இல்லைன்னா யார் குற்றம் இழைக்கிறார்களோ அவர்களை தேடி சென்று அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எடுக்கப்படுகிறது இந்த சம்பவத்திலும் கூட பனிரெண்டு மணி நேரத்திற்குள் உரிய அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் வச்சு அவங்க போய் உரியவர்களை பிடித்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி செய்தி அப்போ இந்த ரெண்டு நாட்களுக்குள்ள காவல்துறை எவ்வளோ விரைவாக செயல்படணுமோ அவ்வளோ விரைவாக செயல்பட்டிருக்குது ஆனால் இவங்களுடைய குற்றச்சாட்டெலாம் என்னென்னு பாருங்கள் கோவை ஐஎஸ்ஐஎஸ்இன் கூடாரமாகி விட்டது இது பாஜகவுடைய அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தமிழ்நாடு தேச விரோதிகளின் கூடாரமாகி விட்டது இது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ ஐஎஸ்ஐஎஸ்இன் கூடாரமாகி விட்டதுன்னா அது வந்து மாநில அரசின் சட்டம் ஒழுங்குக்குள்ளே வருது இது யாருக்குள்ள வருது நீங்க மாநில அரசின் கீழே தான் சட்டம் ஒழுங்கு முழுமையா இருக்கணும்னு வாதாடக்கூடியவங்க நாங்க அதுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடியவங்க நாங்க மாநில உரிமை இதுல பாதிக்கப்படுது மத்திய ஒன்றிய புலனாய்வு அமைப்புகள் வந்து இங்க எல்லாத்திலையும் தலையிடுது ஒரு கொலை விழுந்தால் கூட அவங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க இது என்ன நடவடிக்கைன்னு தான் நம்ம கேட்கிறோம் அதனால தான் நாங்க வந்து என்ன வரும்போதை எதிர்த்தோம் அது நாங்க மட்டும் எதிர்க்கல ஜெயலலிதா எதிர்த்தாங்க இங்க ஆபீஸ் கூட போடக்கூடாதுன்னு நாங்க அப்ப அவங்க தேச விரோதி அவங்க பார்வையில அப்ப அவங்க மாநில சுயாட்சிங்கிற அடிப்படையில் நின்று அதை கேட்டாங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் எல்லாரும் கேட்டோம் தமிழ்நாடு அரசு என்ன இயக்குதான் அதுதான் இப்ப சட்டம் வந்துருச்சுங்க நீட்டு எதிர்க்கிறோம் நீட்டு வந்துருச்சுன்னா நீட்டுல பிள்ளைங்க தேர்வு எழுதுறத நம்மளே என்கரேஜ் பண்றோம்ல அது மாதிரிதான் ஒரு சட்டத்தை அரசு கொண்டு வந்து விட்டால் அந்த சட்டத்திற்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அந்த சட்டம் சரியாக செயல்படணும் அதுல வந்து அப்பாவிகளை யாரையும் அதை தண்டிக்க கூடாது யார் குற்றம் செய்தார்களோ அவங்கள நோக்கி அது போகணுங்கிறது தான் நம்ம ஸ்டாண்டா மாறுது அப்ப இன்னைக்கு கூட எங்க தலைவர் இந்த நடவடிக்கை வரவேற்றுக்கிறார் என்ன எதிர்த்து அதே கட்சி தான் இன்னைக்கு இந்த நடவடிக்கையை வரவேற்றுக்கிறோம் அப்போ ஒரு சட்டம் வந்துருச்சு வரும்போது அதற்குள்ள கட்டுப்பட்டு நம்ம நடக்கணுங்கிற அடிப்படையில் அதை சொல்றோம் இது அப்போ நீங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் கூடாரமாகிட்டுங்கிறீங்க எட்டு வருஷம் ஆச்சு மோடி வந்த பிறகு இந்தியாவில் தீவிரவாதமே கிடையாது தீவிரவாதிகள் ஓடி தப்பிட்டாங்க ஒடுக்கிட்டோம்னு நீங்க தான் சொல்றீங்க இந்தியாவில் தானே இருக்குது தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்குது கோவை அப்போ அந்த கோவை ஐஎஸ்ஐஎஸ் கூடாரமாகி விட்டது தமிழ்நாடு தேச விரோதிகளின் கூடாரமாகி விட்டதுன்னா அப்போ உங்களுடைய ஒன்றிய உளவுத்துறையினுடைய பெயிலியர் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறீங்களா முடியாது வருது இதுல சர்வதேச தொடர்புகள் வருது ஐஎஸ்ஐஎஸ் சொல்லும் போது அது எப்படிங்க தமிழ்நாடு அரசு நீங்க தான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் சொல்றீங்களா அப்ப அது இன்னொரு நாட்டுக்கும் இங்கே இருக்குமான தொடர்பா மாறுது சோசியல் மீடியாங்கிறீங்க சோசியல் மீடியாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் யார்ட்ட இருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் யார்ட்ட இருக்கு பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் எல்லாம் ஒன்றிய அமைப்பின் கீழே தானே வருது அப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் வாங்க மாநில அரசு தான் இதை கட்டுப்படுத்தணும்னா முழுக்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரத்தை கொடுங்க அப்ப என்ன எனக்கு வந்து கலைங்க நடக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு 
சற்றும் தொடர்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா மாநில அரசோ அல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறையோ இதை கண்காணிக்க வேண்டாமா உளவுத்துறைக்கான வேலை இல்லையா வெறும் மத்திய அரசாங்களுடைய வேலை மட்டுமே பார்க்க முடியும் துரிதமாக செயல்பட்டதுனால தான் இந்த அளவுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுது இல்லை அந்த கார் வெடிப்புக்கு பிறகு உடனடியாக டிஜிபி அங்கே போனார் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டச்சு பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ஐந்து பேர் கைது பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தடுத்த நிகழ்வு நடக்குது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது இருக்குல்ல இந்த 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 மாதிரி ஒரு ரேடிகலைசேஷன் மைண்டில் ஒரு சிறு குழுவாக இப்போது வரைக்கும் வந்திருக்கிறது நமக்கு இன்னும் மற்ற விவரங்களுக்கு நம்ம போக முடியாது ஆனால் இப்போது வரைக்கும் வந்திருக்கிறதுல ஐந்து பேர் யுஏபிஎல் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க சிசிடிவி காட்சிகளில் வந்திருக்கிறதுல இருக்குனா இந்த நகர்வுகளை கண்காணிக்க வேண்டியதுல இங்க இருக்க கூடியவங்களுடைய பொறுப்பு இருக்கும் தானே அதான் கேக்குறேன் இது அது எப்படி ஒருவேளை வேற ஒரு நிகழ்வு சொல்றேன் சர்வதேச தொடர்புன்னு நீங்க தான் சொல்றீங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் இன் கூடாரமா கோவை மாறிட்டீங்க இதெல்லாம் பெரிய குற்றச்சாட்டு இதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள் கிடையாது ரொம்ப பாரதூரமான குற்றச்சாட்டு அப்ப இதுல குறைந்தபட்ச உண்மை தன்மையாவது இருக்கும் ஆனால் அங்கே ஒன்றிய புலனாய்வு அமைப்பு தோத்து போச்சு நடத்தும் என்ஐஏ ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இதே என்ஐஏ விசாரித்தவர் அது அவர் கண்காணிப்பின் கீழே இல்லை அப்போ என்னையை கோட்டை விட்டுருச்சு நடத்தம் தானே ஆகுது இப்போ அதே ஆள் போய் இன்னைக்கு சிக்கிறாருனா அதுக்கு யார் பொறுப்பாப்போம் அப்போ என்னங்கிற அமைப்பினுடைய வேலை என்ன அது வந்து இப்போ யாரையாவது அப்போ அப்பாவிகளை தேடி பிடிச்சிட்டு போகிறதும் உங்கள் வேலையை அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்படி தான் கேள்வி வருது உண்மையிலே குற்றம் செய்கிறவனை நோக்கி நீ போக மாட்டேங்கிறீங்களே தெரிஞ்சு போச்சா இது இது இதில் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் யார் அதை கண்காணிக்கிறாங்க கண்காணிக்காமல் விட்டுட்டாலும் எந்த ஒரு தவறும் பெரிய இதுவோ நடந்துருதுன்னா பொறுப்பு இங்கே தான் இம்மீடியட்டாக வரும் அப்ப அதை கண்காணிக்க வேண்டிய இடம் அது அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அப்படிங்கிற நீங்க இப்ப மாநில அரசை ஒன்றிய புலனாய்வு அமைப்பு எச்சரித்தது இப்படி நடக்கும்னு சொன்ன சொல்லிச்சு அதை மீறி மாநில அரசு கோட்டை விட்டு விட்டதுன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அண்ணாமலை ரெண்டு நாளா நீட்டி முழங்கி பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காரா ஏன் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் கொடுக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் ஒன்றிய புலனாய்வு அமைப்பினுடைய எச்சரிக்கை மீறி மாநில அரசு கோட்டை விட்டு விட்டதுன்னு அவர் சொல்லல அவர் என்ன சொல்றாரு ஒன்றிய புலனாய்வு அமைப்பு எல்லாம் என்கிட்ட தகவல் சொல்லுதுங்கிறார் இவர் யார் அப்போ இவ மாரடி சீனா சொல்றாங்க முதலமைச்சர் கோயம்புத்தூர் பழி வாங்குறாரு அப்படின்னு நான் என்ன சொல்றேன் ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டை இப்படி மாற்றுவதற்காக இப்படி வந்து கலவரக்கான ஆக்கிறதுக்காக ஒன்றிய அரசு மாநில அரசு பழி வாங்குதுன்னு சொல்லலாமா அப்படி கேட்கவா ஏன்னா ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே அவங்க மாநில அரசு எச்சரிக்கல அல்லது இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கடந்து விட்டு என்னைய விசாரித்தவரையே கண்காணிப்பின் கீழே வைக்காம இந்த அளவுக்கு விட்டுருக்காங்கன்னா அவங்க வேற முறை அனுமதிக்கிறாங்களா அதுக்கு நினைக்கிறாங்களா இது இல்ல இல்ல இது ஹிந்துல வந்த நியூஸ் ஆர்டிகல் ஹைலி பிளேஸ் சோர்சஸ் டோல் த ஹிந்து ஆன் டியூஸ்டே தட் மினிஸ்ட்ரி ஹேட் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி ஹேட் செட் இன் இட்ஸ் அலர்ட் சென்ட் ஆன் அக்டோபர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ that after the union government banned the pfi some local leaders yes. instructed the cadre to carry out attacks on hindu organization leaders soon avada alla poridu pointing to the history of targeted killings of hindu leaders in tamil nadu the ministry asked the state government to enhance the security of prominent persons who could be target of attacks the sources squad ne sir idu la keta irunga iriya avar kudu keta alla thana mari anichirukanga adu adu thodarchiyana adu 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 idu adhe mari marubadi solradhu illa illa idu mobinoda idukku vandra enna ye adu kanganikadhu enna ye investigation agency seri illa adhu motive The sources in the intelligence agency said Jamisha Mubin, a resident of Ukram, was on the watch list of the police. Okay. Local police are on the watch list. Yeah, that's not a problem. That's not a problem. That's not a problem. Sir, you are under scanner. You are under scanner. Local police are on scanner. You are on scanner. Local police are on scanner. You are on scanner. Local police are on scanner. You 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 are on scanner. இப்படி பட்ட அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு இது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு இல்ல 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 லோக்கல் பாலிசி பண்ணனும் லோக்கல் பாலிசி அவர் கேக்குறாரு என்னைய என்னைய கேன்னு சொல்லுங்க என்னைய கேன்னு சொல்லுங்க என்னைய கேன்னு சொல்ல முடியுமா என்னைய ரோல் என்னைய சொல்ல முடியுமா இன்வெஸ்டிகேட் இல்ல என்னைய ரோல் என்னைய சொல்ல முடியுமா இன்வெஸ்டிகேட் 2019 ல பண்ணாங்க ரூபின் அதுக்கு அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணாங்களா இல்ல ஒருவர் தீவிரவாத செயலில் ஈடுபடுவார் அப்படிங்கிற சந்தேகத்தின் பேர்ல எத்தனை இடங்கள்ல என்னைய சோதனை நடத்தது மாநில அரசு அப்படி சோதனை நடத்துது சொல்லுங்க இந்தியா முழுவதும் இன்னைக்கு தீவிரவாத செயலில் ஒருவர் ஈடுபடுவாங்க சந்தேகம் வந்துட்டாலே சோதனை யார் போடுறாங்க ரெண்டு பேருக்குமான பொறுப்பு பொறுப்பு எல்லாருக்கு இருக்கீங்க பொறுப்பு நமக்கு தான் இருக்கு யாருக்கு யாருக்கு தான் பொறுப்பு இல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு சமூகத்துக்கு பொறுப்பு இருக்கு கட்சிகளுக்கு பொறுப்பு இருக்கு எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு அரசுக்கும்
நீங்க தான் சொல்றீங்க சர்வதேச கமிஷனர் சொல்றாரு கோவை கமிஷனர் அத தான் சொல்றேன் அப்ப கோவை கமிஷனர் சொல்றாரு அப்ப இதைய ஏன் ஒன்றிய அரசு இது பார்க்கலையா ஒன்றிய அரசுக்கு இதல பொறுப்பு இல்ல நான் என்ன சொல்ற அந்த இடத்துல இதல முழுக்க முழுக்க எல்லாரும் இதல அங்க லீக்கேஜ் இருக்கு இப்படி பேசிட்டு இருந்தா அது கூட அது கூட டெக்னிக்கலா அது அது பேசலாம் ஆனா பாஜக இதல என்ன பேசுது பாருங்க அறுபது விழுக்காடு தமிழக உளவுத் துறையில் ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அண்ணாமலை பேட்டி கொடுக்கிறார் நோக்கம் என்ன இந்தியாவில் உச்ச நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஐஐடி எல்லாமே ஒரு ஜாதியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு அதனால அங்க நடக்கக்கூடிய எல்லா தவறுக்கும் அவங்க தான் பொறுப்பு சொன்னா எப்படி இருக்கும் மக்கள் காக்கப்பட வேண்டும் ஆர்வம் பாஜக இருக்கா அல்லது இது அப்படியே ஒரு சமூகத்துக்கு மேல போட்டு புலனாய்வு அமைப்புகள் தான் பொறுப்பு அதனுடைய இதுல வந்து ஒரு மதம் சார்ந்து இந்த விஷயம் அணுகப்படுதா அதுதான் இங்க இருக்கிற சிக்கலா இருக்கா மதம் சார்ந்து அணுகப்படல ஏன்னா அண்ணாமலை அவர்களோட பிரஸ்லயே நமக்கு அந்த பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல நமக்கு தெரிஞ்சது அவர் வந்து இதே ஜமாத்துகள் எல்லாம் கண்டிச்சது இந்த மாதிரி இது கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதில் அவர் பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கார் அதனால் இது வந்து மதத்துக்குள்ள ஒரு விஷயமாகவே அண்ணாமலை அவர்களும் பார்க்கல அதை வரவேற்றதுலேருந்து தெரியுது இது ஒரு மத பிரச்சனையாக ஆகணும்னு யாருக்குமே இல்லை இது ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை தேசிய பாதுகாப்பு பிரச்சனை கோவை மக்கள் தமிழ்நாட்டில் சரிங்கிற கேள்வி அவர் முன் வைக்கிறார் இது அதிகாரிகள் இந்த காவல்துறையில் அவர் ஆதாரம் இல்லாமல் குற்றச்சாட்டு வச்சிருந்தாருனா அதுக்கான என்ன இவங்க கேள்வி கேட்கணுமோ அந்த மாதிரி கேள்வி பதில் சொல்லட்டும் அப்படிமற்ற குற்றச்சாட்டு ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுன்னு இவர்கள் சொன்னாங்கன்னா இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு அதிக அவர் இந்த கம்யூனிட்டி இந்த ரிலிஜன் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா எந்த வேலையாவது நடக்க முடியுமா அது சரியா அந்த அணுகுமுறை சரியா இருக்கா சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது அரசியல இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டு போலீஸோ இந்த மாதிரி மெஷினரி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட கைப்பாவையா இருக்காங்க அதிமுக ஒரு அறிக்கை கொடுக்குது ரெண்டு பேர் குடுக்குறாங்க திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டு பேருமே குடுக்குறாங்க சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை அதை கடந்து அவங்க வரல சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை இந்த குற்றச்சாட்டும் இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்காங்க சொல்றேன் இது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு அதுக்கு என்ன கேள்வி கேணுமோ கேள்விங்க அது என்னன்னா மையமா வச்சு வரல அது வந்து ரிலிஜன் ஸ்கூல்ல ஒரு டிஃபரன்சஸ் உருவாக்கிறோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அது அது சரியாங்கிற கேள்வி அது அந்த அது அந்த டேட்டா பாயிண்ட் சரியா தவறா மொதல் விஷயம் அது அதுவே போய் என்ன அடிப்படையில் அது பெரிய குற்றச்சாட்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் யாரும் சொல்லுங்க ஒழுங்கு <laughs> 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 உண்மையாக <laughs> 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 <laughs>